ದೇವ ನಿರ್ಮಲ ಸ್ಫಟಿಕ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಂ ಸರ್ವಿಧ್ಯಾನ ಹಯಗ್ರೀವಂಬುಪಸ್ಮೇ
Sapam 
Ma, 
Kalido 
ರಮ ಪಾವನ ರಾಮ ಪಾಪ ಬಿಚನ ಪರಮ ಪಾವನ ರಾಮ ಪಾಪ ಬಿ ಮರು ಮಾಡ 
अंभर धर करुणा बीत सुर
चरण कमल लयते करनी मिडले रमटिल चरण कमल लयते करनी मिडले रमटिल चरण कमल लयते करनी मिडले रमटिल तव मुरैतिया नवेक हरिया छड़क छड़ मूड मटे भव बिन गिले चरित छड़क छड़ मूड मटे भव बिन गिले चरित कमीगन मिटी गाल मयगम पुरवे करुणे I'm 
परमेश दशरथे दशोक तब दशोक तब रोक காபிராகத்தில் ஒரு தில்லான பாடப்படுறேன் அது வந்து லக்ஷ்மீஷம் தாளத்தில் இதோட அங்கங்கள் வந்து ஒரு திருத்தம் ஒரு அனுதிருத்தம் திருப்பி ஒரு திருத்தம் மூணு சதுசுரலகு அப்புறம் ஒரு குரு மொத்தம் இருபத்தஞ்சு அக்ஷரம் தாரீபன தசரத தனக சரகனி குணம் Shut up. 
ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ತ ಸಕ ಮದ್ರಿ ಕುಡು ತಕ ದೀನ ಸರಿತ ಲಿಂಗಿನ ತುಂಬ ಏ ಸರಿತ ಕಿಟ ತಕ ತನಂಬ ಮಗ ತಕ ದಿಮಿ ಸರಿ ನಿ ಸತ ದೀಂ ಕ್ಲೀಂ ತ ಸಕ ಮದ್ರಿ ಗುಡು ತಕ ದೀನ ಸರಿತ ಲಿಂಗಿನ ಪತಿ ಕಿ ಹಾರತಿ ಸೀತೆಯ ಪತಿ ಕಿ ಹಾರತಿ ಸೀತ ಪತಿ ಕಿ ಹಾರತಿ ರಾಜ ವಿಭಾಕರ ರಾಜರ ರಾಮರ ರಾಜ ಸುಖ ಜಿ ರಾಜುಲು ರಾಜ ವಿಭಾಕರ ರಾಜರ ರಾಮರ ರಾಜ ಸುಖ ಜಿ ರಾಜುಲು ರಾಜ ರಾಜಿತ ತ್ಯಾಗ ರಾಜ ವಿಯೋಗ ಶ್ರೀ ಪತಿ ಕಿ ಹಾರತಿ ರೇ ಶ್ರೀತಾ ಪತಿ ಕಿ ಹಾರತಿ ರೇ It's always our pleasure, privilege and honor to present Sri Mati Subhina Vardachari every year in the Cleveland Tiyagaraja Festival. <laughs> and the music you hear from her is the music of what I call a grand tradition. It is um, 
steeped in classicism. It's the music that the giants of yesteryears presented about a generation ago. Music that is rarely heard today and even more rarely understood and even more rarely appreciated. Her background speaks volumes about her scholarship. Her background includes two parts. One is seeking the best music on a self kind of a voyage, a musical voyage. The other one shaped by the giants of the 50s who were their, her mentors. If you look at the people who shaped her music, it includes people like um, Mudivandar Venkatramayar, Musari Subramaniyayar, Kalpaham Swaminathan, Bodhulur, Krishnamurti Sastrikal, younger generation people like T.M. Thyagarajan, to some extent K.V. Narayana Swami. These are the people who shaped her music. Her own quest was out of necessity. While people could afford tuition and other things, Srimadhi Suganavaradachari had to pursue her musical travel on her own terms. So it's something that she had to understand, integrate into herself, fully absorb it, ruminate over it, and then present it. And present it and when it was shaped by giants of that nature, it was. So in a sense, it is half self-discovery, half being shaped by others. Parama Pavana today, Purvi Kalyani, was um, a masterpiece that was presented in its fullest glory. I read long ago an interview by Mysur Vasudevachar about this particular Kirtana. He said that when he learned when he was learning from uh, Patnam Subramani here, Pucha Srinivasa Yengar was the senior most disciple who composed this uh, particular kirtan. Pucha Srinivasa Yengar had a um, disciple by name Salem Darsami Yengar, father of uh, Salem Chalama Yengar. Darsami Yengar did not get the kirtan properly one day, and apparently Pucha Srinivasa Yengar kind of said some <laughs> harsh words about it. That night, when he woke up in the middle of the night, Pucha Srinivasa saw his disciple slowly going towards a pond. He thought he was going to go and commit suicide. He rushed behind him. When he reached there, Narasamya Yengar sat down and started practicing Paramapavana. It went on for the next three, four hours that one Kirtana. The Guru did not move from there. Tavage Kara, the composer, he sat behind him with tears running down his eyes, listening to his disciples sing. At the end, when he went near him, put his hand over his uh, disciple's shoulder, disciple did not even know that his guru was there. He was lost that much in the music. I'm sure that today, if Musri Airwal, from whom I think she learned this particular one, were present, he would have been moved like Pucha Srinivasa Yengar was moved when Salam Durasami Yengar sang. That is how Srimadhi Sugna Vardachari sang today this <laughs> great kirtan. Every piece was carefully chiseled. Every piece was very delicately nuanced. Every piece was lovingly presented to the audience. This is music that comes from the heart. This is music that not only came from the heart, it is music that was shaped by the intellect that had heard so many of those giants and then gave it to the heart and from the heart we received it. This is not lightly said that music like this is, as I said, rarely <coughs> heard and rarely appreciated. But there's an appreciative audience for her in North America. She is almost for the young children of the in Indian diaspora who are growing up in this country. She is like a superstar. For the children here growing up, 
they have got only one ambition they have to learn from srimadi subhanavaradachari they come and listen to her and then they say this is the music you want to learn and what a compliment both to the teacher and to the student it's good that good music is being appreciated here and it's good that young people here take naturally to music of this stature we are very happy that we are able to bring her year after year in spite of her domestic compulsions we persuade her to come over even if it is for only a few days it's we believe that music of this nature should be presented should be heard and should be heard in the company of other music so that you can really differentiate and find out what is great music and what is popular music i can go on but i think that nagai murali dhiran and manar gudi iswaran sir both of them want to say a few words about today's concert I wanted to say a few words about the Shama, the Mukari and other thing, but I'm not going to because I can keep on uh, talking about her music, but I think that in the interest of brevity, I'm going to hand it over to you. Hello, everyone. First of all, I'll give you a clap for your first time. I'll give you a clap for your first time. I'll give you a clap for your first time. I'll give you a clap for your first time. நமக்கெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு முதல்ல ஒரு தேங்க்ஸ் அவருக்கு அதாவது மியூசிக்கல் எஜுகேஷன் த்ரூ கான்செர்ட் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இன்றைக்கி அதை நம்ம கண்ணார அன்றைக்கி நம்ம நிதர்சனமாக பார்த்தோம் அது இன்றைக்கி எப்படி ஒரு சாமாவுக்கு அதை இந்த மாதிரி வந்து பியூர் கிளாசிக்கலாக சாமா இது தெரிஞ்சுக்கணும் இதை எப்படி இந்த சாமா அமைச்சு பாடணுங்கிறது இது இப்போ எங்களுக்கெல்லாம் இப்போ வந்து இன்னும் இந்த மாதிரி கச்சேரி இன்னும் இன்னும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் போனால் கூட நிறைய விஷயங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதில் இது அவ்வளவு சமாச்சாரங்கள் இருக்குது அவள்கிட்ட அப்படி ஒரு சாமா மத்தியமாவதி மத்தியமாவதியில் வந்து ப்யூரிட்டி கம்ப்ளீட்டாக இந்தந்த ஸ்வரங்கள் எப்படி அதனோடய ஃப்ரேசஸ் அமைச்சு பாடியிருக்கா அதாவது ஒரு பெரிய இந்த மாதிரி ஒரு மகா வித்வான்கள் வந்து சொல்கிறதுக்கு கூட தகுதி வேணும் அந்த தகுதியோடு நான் சொல்கிறேங்கிறதுக்காக சொல்லலை நான் ஒரு ரசிகனாக அதை கேட்டதுனால அதை சொல்கிறேன் நான் அப்புறம் இந்த சாமா கீர்த்தனையில் அவள் வந்து அந்த அழகாக சுரம் பாடின்னு வந்தது ரொம்ப பிரமாதம் எந்த இடத்துலையும் ஒரு சுத்த அது எங்கே உடனே ரெடியாக இருக்கும் சுத்தசாவரி வரத்துக்கு அதுக்கு பக்கத்துலையே அது எப்படி ஒரு வித்வத்து இருந்தால் அந்த மாதிரி அதை அந்த சுரம் பாடி அந்த கீர்த்தனை கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு இது வரைக்கும் இது இப்போதுக்குள்ள அந்த கீர்த்தனையே மறந்தே போடும் பட கீர்த்தனைகள் இன்றைக்கி நீங்கள் அதை ரொம்ப பிரமாதமாக பாடினு சொல்லி எங்களுக்கு கொடுத்து எழுது ரொம்ப சந்தோஷம் அது இப்போ பூர்வி கல்யாணி பூர்வி கல்யாணி வந்து அதாவது அந்த ராகத்தை ஆரம்பிக்கும்போதே புரிவு கல்யாணி மாதிரி ஆரம்பிக்கணும் இப்படி நிறைய அதில் பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது இதில் இப்படி வந்து ஒரு ராகத்தை என்ன புரிவு கல்யாணி எங்கே பார்த்தாலும் புரிவு கல்யாணி ஒரு அதை வந்து நம்ம கேட்குறதுக்கு இது ஒரு தனி வருஷம் இது இதை இதுலேருந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் எடுத்து இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ராகத்தை பாடினா அந்த கீர்த்தனை தன்னால் வந்து அந்த கீர்த்தனோட அமைப்பு ஒன்றும் சிட்டஸ்வரம் சிட்டஸ்வரத்தில் எனக்கு என்னென்ன பூச்சி சினிவாதி ரொம்ப திசரனிட ரொம்ப பிடிக்கும் போல் இருக்குது இந்த கடைசியில் வரும்போது நாலு திசரை எல்லா இடத்துலையும் வச்சுருக்காரு அவர் ஏன்னா சரகுண பாரிம்பெல்லாம் அப்படி தான் வச்சுருக்காரு அவர் என்ன கண்ட்ரோலாக அதில் படி க சரணத்தில் நிரவல் பாடி இன்றைக்கி இந்த மாதிரி ஒரு கச்சேரி நீங்கள் கொடுத்ததுக்கு நாங்கள்லாம் கொடுத்து வச்சுருக்கோம் நிச்சயமாக வித்வான்கள்லாம் இதை எல்லோரும் கேட்டு எல்லோரும் அதை ஒத்து பாதை நிச்சயமாக ஆமோதிப்பாத இப்படி ஒரு கச்சேரி சுந்தர சார் இப்போ பேசும்போது சொன்னார் அவர் இப்படி ஒவ்வொன்றா சொல்லிட்டு அப்படி லக்ஷ்மீச தாளம் யாருக்கு இப்போ தெரியவே தெரியாது அது இதில் ஒரு தில்லான எப்படி பாருங்கள் அந்த தாளம் போடுறது இன்றைக்கி பல்லவி வந்து சில பேர் நினச்சிட்ருக்கலாம் இன்றைக்கி ஆர்டிபி இல்லையேன்னு இந்த ஒரு தில்லானா போகிறோம் இன்றைக்கி இது அப்படி ஒரு தில்லானா அது அதாவது தாளமே போட முடியாது பிரமாத கச்சேரி இந்த கச்சேரியில் வரும்போது அவள் அனுராதா ரொம்ப பிரமாதமாக வச்சுருக்கா அதில் நான் தான் ஆரம்பத்துலேருந்து கேட்டே இருந்தேன் ஒரு கான்செர்ட்டில் வந்து பாடுறவா பாடும்போது அதையும் வாங்கிட்டு திருப்பி வந்து இடஞ்சல் இல்லாமல் அதே சங்கதியை கொடுத்து வேறு தான் வாசிந்தால் சரியாக வராது அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் நான் நான் வாசிக்கிறது கேட்டுகிட்டே இருக்கேன் இன்னி கச்சேரியில் ரொம்ப அவள் ரொம்ப கவனித்து எப்படி பாடுறா அந்த ஒவ்வொரு என் டிவியேஷனே கிடையாது ஒரு இடத்துல கூட கிடையாது அவ்வளோ பிரமாதமாக அந்த அக்காமன் மட்டும் வந்து ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல்லாக இருந்தது இன்றைக்கி தனியாக ராகவாசி சரி பூர்வி கல்யாணி மத்தியமாவதி 
எல்லாமே ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது அதாவது அவளுக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைர்டாக இருந்தது அவள் வாசித்தது நிச்சயமாக வந்து அந்த மாதிரி பாடுற வாழ்க்கை இருந்தால் தானே வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மேற்கொண்டு பாடுறதுக்கு சௌரியமாக இருக்கும் அதுக்கு அவளுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் நான் சொல்கிறேன் கல்லடக்குறிச்சி சிவகுமார் வந்து ரொம்ப பெரிய புத்திசாலியான மருத்துவம் அதாவது கணக்கு வழக்கு அத்தனையும் தெரியும் ஏன்னா அவர் வந்த ஒரு குருகுலம் அந்த மாதிரி பாலக்காடு ரகுவோட சிஷ்யர் அவர் ஏன்னா அவளால் கணக்கு வாசிக்காமல் இருக்கவே முடியாது அவளால் ஆனால் இந்த கச்சேரிக்கு எப்படி வாசிக்கணுன்ட்டு ரொம்ப அவர் வந்து பொறுமையாக அழகாக அமைச்சு இந்த காலப்பிரமாணங்கள்லாம் அவள் எப்படி பாடுறாளோ அப்படியே வாசித்ததில் தனியார் தினத்தப்போ ரொம்ப அழகாக அவரோட அந்த சில குறைப்பு இதெல்லாம் பண்ணி ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமாக இன்றைக்கி இந்த கச்சேரிக்கு வந்து அவர் ரொம்ப உறுதுணையாக இருந்திருக்காரு ஒரு கச்சேரிக்கு இவர் ரன்னாக இருக்கணும்னா முக்கியமான காரணம் ஒரு மிருதங்கம் ஒரு முக்கியமான காரணம் எது வேணால் இப்படி வேணால் இருக்கலாம் ஓரளவுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அவள் பாடுறவாளோட வைரன் ஒரு மாதிரி சேர்ந்து வந்து விடலாம் ஆனால் அந்த மிருதங்கம் முன்ன பின்ன இருந்ததுன்னா கச்சேரி போச்சு ரொம்ப பிரபாவம் வாச்சார் சிவகுமார் டொரண்டோ கார்த்திக் வந்து அவ அதாவது இந்த ஊரில் அவர் இருக்கார் அவர் தொடர்ந்து கச்சேரி வாசிட்டு இருக்கிறதுங்கிறது முடியாது இருந்தாலும் இந்த கச்சேரியில் ஒரு பரமபாவன ராமா கீர்த்தனைக்கு வாசிக்கிறதுக்கு பெரிய கஷ்டம் அது கூட அக்காம்பனி பண்ணுறது ரொம்ப அழகாக அதை வாசித்த அந்த கீர்த்தனைக்கு தனியாவிரதனத்தில் இந்த திசரங்கள்லாம் வாசித்ததை பிரமாதமாக அந்த அதாவது அவர் என்ன வாசிக்கிறாரோ அதையும் கவனிச்சுட்டு தானும் அதில் வாசித்து ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது கார்த்திக்கு வாசிச்சதும் கூட ஓக்கல் சப்போர்ட் பிருந்தாமணிக்கு வந்து நீங்கள் எப்படி பாடலாம் அப்படியே தொடர்ந்து அதே மாதிரி பாடின்னு வந்து ஏன்னா கொஞ்சம் நீங்கள் கொஞ்சம் விட்ட உடனே எக்கச்சக்கமாக பாடி உடனே இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாமல் குரு என்ன பாடுறாளோ அதை மதித்து இது வந்து ஒரு நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு எஜுகேஷனாக இருந்து நான் நினைக்கிறேன் இந்த கான்செர்ட்டு ஏன்னா எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி நிறைய தரம் பண்ணியிருக்காரு சுந்தர சார் நைன்டி த்ரீயில் கே வி நாராயணசாமி சார் டூர் அந்த டூர் நான் கச்சேரி வாசியேன்னு சொல்கிறத விட ஒரு எஜுகேஷன் சொல்லாத ஒரு ஒரு பதினெட்டு கச்சேரி அப்படி பாடியிருக்கார் அவர் ஏன்னா இந்த மாதிரி கச்சேரிகள்லாம் கேட்கும்போது நமக்கு அந்த ஒரு மனசில் அது ஒரு பதியும் நல்லா அது இப்படி ஒரு கச்சேரி நீங்கள் அமைச்சு கொடுத்ததுக்கு உங்களுக்கு திருப்பி நான் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் சார் இந்த எனக்கு கொடுத்த சந்தர்ப்பத்துக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் சார் ஈஸ்வரன் சார் வாங்க முதல்ல சுந்தர சாருக்கு ஒரு நன்றி இந்த கச்சேரியை இந்த டயத்தில் அழகாக வச்சு நாங்கள்லாம் உட்காந்துட்டு கேட்குற மாதிரி பண்ணிடுறதுக்கு ஒரு நிஷ்ராந்தியாக எந்த விதமான ஒரு இதுவும் இல்லாமல் ஆனால் ஒரே ஒரு வருத்தம் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் சாப்பிட போயிருப்பேன் அது போச்சு ஓஹோன்னு பாடிவிட்டேல என்ன பாட்டு பாடிவிட்டேன் பசியெல்லாம் போயிடுத்துமா ரொம்ப நன்னா இருந்தது எனக்கோசரம் அந்த உற்சவ சம்பிரதாய கீர்த்தனை என்ன கடைசியில் பாடினது உற்சவ சம்பிரதாயம் தான் ஆமாம் அதுதான் ரொம்ப நல்லா இருந்தது பூரிக்கலாணி ஓஹோ அதை தவிர அவளுடைய அந்த டீச்சிங் கெப்பாசிட்டி பற்றி நான் நேராக இருந்து பார்த்தேன் ஒரு சுமாரான ஞானம் இருக்கிற ஒரு முப்பது ஸ்டூடெண்ட்டு ரெண்டு மணி நேரத்தில் ஒரு முகாரி கீர்த்தனை ஒரு இதில் தென்னாங்கூரில் ஆ கரெக்டா டூ ஹவர்ஸில் இந்த மூணு கீர்த்தனையை சொல்லி கொடுத்தோம் மூணுத்தையும் குழந்தைகள் பாடினாக்கா அவளுடைய கெப்பாசிட்டி என்னன்னு பாரு என்னை சுற்றி யாருமே வரல அங்கேயும் நானும் போயிருந்தேன் இல்லை ஆம்பளை பசங்க பொண்கள் எல்லாம் இருந்தது அவளை சுற்றி தான் ஈ வைக்கிற மாதிரி டீச்சரம்மா டீச்சரம்மா டீச்சர் டீச்சர் சொல்லி அந்த அளவுக்கு குழந்தையாலும் இவாள்ட வாத்சல்யமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு அப்படிப்பட்ட ஒரு டீச்சர் அவள் என்ன சொல்லி கொடுத்து போ என்ன சொல்லி கொடுத்து அவள் புரிஞ்சுட்டு அந்த மாதிரி அவ்வளோ நல்ல ஒரு கச்சேரி என்ன காலப்பிரமாணமா இந்த பரம பாவனை நான் நினச்சிட்டு ஐயோ ஓஹோன்னு இருக்கேன் காலப்பிரமாணம் அப்படின்லாம் நினச்சிருந்தேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது முரளி சொன்ன மாதிரி அந்த சாமா சாமாவை பார்த்த உடனே நீங்கள் அந்த வருவாரோ வருமோன்னு வருவாரோன்னு பார்த்தேன் மரவை இது வந்து கொடுத்தோம் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கேட்டோம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ரொம்ப சந்தோஷம் திருப்தியாக நாங்கள் கச்சேரி கேட்டோம் நான் வந்து தனித்தனியாக சொல்லலை நீங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப நல்லா உ உறுதுணியாக நல்லா வாசிச்சேன் ரொம்ப நிம்மதியாக கச்சேரி கேட்டேன் தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும் நன்றி இந்த மாதிரி லிஸ்ட்டு வந்து கிளீவ்லேண்ட் தியாகராஜ ஃபெஸ்டிவலில் தான் போட முடியுது வேறு எங்கேயுமே கிடையாது போட முடியாது ஈவன் நான் ஓப்பனாக சொல்ல மெட்ராஸ் மியூசிக் கடவுள கச்சேரி பண்ணால் கூட மாறி தான் போகிறது நீங்கள்லாம் வந்து உட்காந்து கொடுத்து பாட தோன்றது அந்த இல்லை அதான் இங்கே தான் நாங்கள்லாம் வரோம் அங்கே வருது இல்லை எங்கேயும் 
எந்த ஒரு ஃபார் அதாவது ஒரு ஏந்து போறதா இருந்தார் அதனால தான் முக்காரி ஆரம்பிச்சு ஆ முக்காரி அதாவது சொல்லிட்டே போகலாம் அதை பற்றி இல்லை இந்த இடத்துல வந்து கிளீவ்லாண்டில் இத்தனை நாளாக நடந்திருக்கு கச்சேரி இப்போ நாளைக்கு பாட போகிறவாலும் சில பேர் கச்சேரி கேட்டுருக்கா நிறைய பேர் வந்து இருக்கா இங்கே ஆனால் எல்லாருக்குமே எதான ஒன்று புதுசாக பாடணும் பழசு புதுசுன்னா இல்லை இது இல்லை அதை பழைய கீர்த்தனை எடுத்து பாடணும் அந்த மாதிரி ஒரு இவ்வளவு கீர்த்தனைகள் வருது இந்த ஒரு இடத்துல தான் வந்துட்டுருக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த கிளீவ்லாண்ட் ஃபெஸ்டிவலில் வந்து வாசிக்கிறது அது வந்து ரொம்ப பெரிய பெருமை ஆனால் வித்வான்களுக்கெல்லாம் பெரிய ஒரு டெஸ்ட் இது ஏன்னா எப்படி பாடுற எல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் மாற்றி பாடி ஆகணும் அவ்வளோ ஈஸியாக பாட முடியாது அது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப அந்த பூரிக்கலன் பாடின கோர்வ ஓஹோ பிரபாதம் வெரி வெரி இன்டெலிஜென்ட் கோர் கொஞ்சம் அவருக்கு கை பரபரன்னு வந்தது பூர்வி கல்யாணி போயின் இருக்கும் போது நாங்கள் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன் எனக்கு பயம் மேடையில் வந்து நம்ம கல்டக்குறிச்சி சிவகுமாரை இறக்கி விட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லி நமஸ்காரம்